Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Amigos de Skate Places, buenas noches, soy Aurelio, skater veterano de la Ciudad de México. Pues bien, banda, llegó el momento de conocer a nuestro buen y camarada y amigo y veterano y leyenda del skate mexicano, famosísimo John Aguilar desde Benningham, Washington. John, ¿cómo estás? Qué milagro de bien. vernos, ¿cómo has estado, John? Pues bien, bien, aquí, este, pues listo, ¿no? Pues a ver qué. Es un honor tenerte acá en casa, aunque sea en esta, en este medio de la tecnología por grabación Zoom. Bienvenido sí, a Skate Place. Estamos en la casa de Pishbone. Gracias a ellos, todo, todo en orden por acá. ¿Cómo has estado, John? Bien, bien, pues este, gracias. Este, pues qué chido que están haciendo esto. Y este, pues un saludo ahí a. a a Fishbone, a, a Albaruch, a todos, 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 todos. Gracias. Toda la banda. Te va, conforme vayamos platicando, te vas a ir acordando de, de toda la generación, toda la banda. Sí, no, no, dices no, pues tú, que... Todos los liendres. Sí, ¿verdad? La, hay que sacudir las liendres de la cabeza, ¿no? El, el, el Alzheimer. Bien, <ríe> bien eh, este, quiero empezar de una manera bien locochona. Ah. Déjame platicarte algo que yo recuerdo. Y quiero que me digas qué pasó en ese tiempo. Yo recuerdo, ¿recuerdas de la, la, el medio tubo de la puerta 2 que teníamos? Puta, allá por sí, la noche. Sí. Bueno, yo una vez ah. te vi, te vi mis primeras tres veces que te vi. Ajá. La primera llegaste en bicicleta, no sé si con el Tabby Filler o, o con el Rodrigo Siqueiros, pero llegaste en bici. En una uh. Espérame, la segunda, Ajá. llegaste. Ya con una tabla donde te, te agandalló el rover, tu tabla, y se fue por la caguama. Pero la tercera vez pasó mucho tiempo, no, no recuerdo cuánto tiempo pasó. Ajá. De, de la segunda vez yo que te vi ahí en ese medio, pues no patinabas. O no sé si tenías, eras tímido o algo, ¿no? Pero la tercera vez que te vi... Estábamos dándole y tú entraste por la puerta principal y había una rama en el piso tirada y la botaste de Oli. Nosotros, toda esa banda que patinaba ahí, no conocíamos el street ni mucho menos el Oli. Sí. Y yo dije, chale, ¿qué es eso? ¿Qué pedo? ¿Qué hizo ahí? No manches. Y ya cuando empezaste a patinar, ya te vi un nivel, un estilo de patinar increíble. ¿Qué pasó, John? Cuéntame, ¿cómo iniciaste? Hasta donde yo sé más o menos fue un lapso que te dejé de ver mucho y regresaste, pues he hecho una fiera en el skate. ¿Qué pasó? <risa> <risa> Cuéntame, no. ¿dónde nace la pasión? ¿Qué te pues, motivó a hacer skate? Esos momentos de los que estoy hablando, de que no sí, patinabas, sí. hasta después regresaste a patinar. Todo ese tiempo, ¿dónde estuviste patinando? ¿Dónde aprendiste? Porque ya traías un nivel increíble. Cuéntame algo de, de tus inicios de la historia del skate. Pues este, bueno, primero pues nací y crecí en la Ciudad de México, ¿no? Este, mi mamá es gringa, entonces por eso este, pues, teníamos el, el chance, ¿no? De, de visitar familia aquí en Estados Unidos y, 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 y eso igual le ayudó, ayudó un poco, ¿no? Este, para empaparme un poquito más, ¿no? Lo, lo que es de la patineta. Pero obviamente cuando empecé a patinar no sabía yo nada, o sea, no había nada. Esto era... Pues, principios de, de los ochentas, ¿no? O sea, pues me dieron una patineta de Navidad, una... Me acuerdo en Liverpool, vendían la, las... Este, eran de madera y era la, la Cougar, decía Cougar. Ajá. Y eran, este, pues igual, llantas de arcilla y pues, pues las chacharitas, ¿no? Así, chiquitas. Y pues, este, pues... Me trepaba, ¿no? Me llamaba la atención. Pero ya más grande, así como en la secundaria, pues sí, este, me llamaba Acabó más la, la bici, BMX, y andaba pues yo en la, en la calle, pues, así en la calle en BMX, y este de hecho compraba la, la y, y la vendían antes, lo más cagado es que la vendían, la revista, la BMX Plus, la podías encontrar en Samuels, pero no había Trasher, no había nada, no había de skate todavía, pero podías encontrar la BMX Plus en el Samuels. Uh -huh. y, y en la BMX Plus sí salían varias este, fotos que salían... Este, de, pues el Eddy Fiola, todos esos pros de bici en, en Del Mar, en Oplan, que eran las pistas de California. 
y por atrás se veían ahí unos güeyes patinando y, o, o, o el dobles, ¿no? El, el cleto volando el de la tabla. Ajá. O sea, y me, me llamó la atención más, ¿no? Decía, no mames, la tabla está bien grandota, ¿no? Y así, este, pues las llantas, ¿no? Las Sims, las Sims o las Power, las Bones, que eran así, unas, los trucks chiquitos y los, las llantotas. Entonces, pues, si era, el truck cubría fácilmente la tabla, ¿no? Que estaba súper ancha. Pues me llamó más la atención el skate, así, yo, ah, pero pues, ¿dónde empiezo? ¿Dónde? ¿O qué, qué, qué? No, en México no había nada. Y obviamente no tenía amigos, no, no conocía a nadie, o sea, yo no conocía nada de, 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 de skate. Este, yo creo que en ese tiempo ustedes ya estaban patinando, pero tenían su grupo ahí en la, por la Valbuena, ¿no? Y este, pues, diría yo que mediados de los ochentas, ¿no? Finales de los ochentas, pero pues yo tenía que... 14, 15 años, o sea, no, no sabía nada, entonces, este, eh, ah, por el 85 salió, este, perdón, eh, la de Volver al Futuro, ¿no? <ríe> la de Back to the Future, ya es que sale el, el, el Marty McFly Ajá. ahí patinando y sale la tabla y me acuerdo que la tabla sale volando y vi la gráfica y era una, la marca era una, se llamaba Valterra, que era una Ajá. marca chafísima, o sea, era, pero pues la vendían en el Walmart, aquí en el Gabacho y en el Kmart, que es como el Walmart. Y puta, no, pues yo, yo quería esa de Navidad, ¿no? Quiero esa tabla, pues que me la, que me la trae Santa Claus. Y, este, y obviamente la tabla era una cochinada, ¿no? O sea, cero cóncavo, llantas de plástico, este, no traía valeros sellados, así de carriola como le decíamos pero pues yo fascinado con esa tabla y empecé a dar aquí en, en México y ya después me topé, eh, eh, andaba en la tabla y en la bici solo y un día ahí por, por, por donde vivía yo en Anzures me topé a Rodrigo Sequeiros, también andaba en bici, pero también le, le llamó la atención la tabla, entonces este, ya como que nos conocimos y ya íbamos a, a patinar más y a él le trajeron una tabla del gabacho, creo que su primera tabla fue una Tony Hawk, creo. Y yo así, no manches, está bien chida, ¿no? Y mi tabla era una cochinada. <risa> y, este, y luego en otro viaje, pues ya me, aquí en una tienda de skate en el gabacho, me compré una tabla chida, que fue una, una Schmidt Sticks, una John Lucero. John Lucero, con esa llegada. Roja. Entonces, de ahí... Eh, de la primera vez que dices de la Valbuena que llegué en bici, no me acuerdo. Puede que haya ido en la bici, pero no me acuerdo bien. Igual, quién sabe. Después el Rodrigo dijo, ah, es que, quién sabe cómo se enteró él, lo sabía, pero dice, no, es que hay una rampa ahí en la puerta 2, en la deportiva, ¿no? Y ya, no manches, pues vamos. Su papá del Rodrigo, no sé si te acuerdas, tenía este... Lo que hace él era, eh, ¿cómo se dice? Reacondicionar coches viejos. Sí, viejos, ¿no? De, 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 ajá. Entonces era reacondicionar coches viejos y este. Era reacondicionar coches viejos y este. Eh, pues obviamente los vendía, ¿no? Entonces, pues, bueno, de morro no sabes ni qué onda, ¿no? Entonces era, pues, es carcachas, ¿no? Sí. Pero ahora dices, no manches, pues es una lana, ¿no? Todo eso. Y este y, y nos llevó, nos llevó su papá ahí a la puerta 2. Y yo ni tenía casco, tenía unas rodilleras, eran de voleibol, muchas rodilleras de voleibol. Y cuando llegamos, no, pues estabas tú, estaba el nazi, el baby, este, el Robert, el Arturo, este, y no me acuerdo quién más. Y pues este, pues no, pues la rampa el medio tubo se me hacía inmenso, pero pues era una, una cosita, ¿no? Era una, una, ahora lo ves y dices, no manches, es como una mini rampa, ¿no? Sí, con, ahora lo con un cachito de vertical. Y este, y creo que de un lado no tenía coping y del otro lado tenían un tubo amarrado. Un, un, un tubo chiquitito, ni, ni tubo de coping, sino era un tubo chiquito amarrado. Y este, sí, sí. y yo me acuerdo que, que en una de esas, tú te echaste, hiciste un layback, 
y, y ya, ¿no? Y yo me quedé así de, ah, no manches. Y después se nota, te echaste y también este, hiciste un backside air, pero agarrando de atrás. No manches, yo nunca había visto eso, ¿no? Y después el baby este, también, ¿no? O sea, yo vi a todos, el, el, el Arturo haciendo laybacks, ¿no? Se echaba y haciendo los laybacks como los hace así bien parados. Ajá. Este, no, pues con la boca abierta, ¿no? Así de, no mames. Y en una de esas estaba parado. Y este, que llega el rover. No, pues ya sabes, con la, con la playerita hasta, hasta acá. Este, toda rota. Los, los, los shorts, los mad rats, así nada más cubriendo los huevos. No, así, pinche <risa> chorcitos. Y, y, y traía el corte acá de, de, de pinche este... Simón, Simonazo, chido. Sí, acá. Y, y llega y pues no lo conocía, ni idea, ¿no? Y también estaba patinando, pero pues yo nada más así callado. Y ya llega Robert y dice, este, este... Préstame tu tabla, ¿no? Préstame tu tabla. Y, y yo así, y, y, y ni, dio, ni dio chance de decir, este, sí, toma, güey, ¿para qué, no? Yo dije, ah, la va a probar. La agarra, me la arrebata y se va por la puerta, se sale a la calle. Y dije, no mames, pues, qué pedo, ¿no? Mi tabla. Y estaba el Rodrigo y le digo a Rodrigo, préstame tu tabla, güey, este güey me, me quitó mi tabla. Y el Rodrigo, no mames. Y ya, pero iba, iba despacito el Robert, así como que, ah, despacito. Y ya sabes, afuera la avenida donde se pone el tianguis y tal, chingada. Ah. Y ahí voy atrás del rover, nada más despacito. Y dije, este güey, ¿a dónde va? Y llega, y llega el teléfono de la esquina y ya pone a marcar. Y pues, de seguro él estaba hablando de una de sus, de sus chiquis chiquis. Y, este, <risa> y, este, y ya ve que llego y me dice, ¿qué? ¿Qué pedo, güey? Y le digo, no mames, agarraste mi tabla. Y me dice, ah, ¿ya poco pensaste que te la iba a robar? Digo, no mames, güey, me la arrebataste. No, no, nada más voy a hacer una llamada y ahorita, y ahorita ya voy, ahorita ya voy. Y yo así de, chale, no mames, qué pedo. Ya me volteo y que me voy, que me voy a la rampa. Y sí, después de un rato ya llegó y me dice, toma, toma, gracias, gracias. Y dice, está padre, está padre. Y ya, <risa> siguió patinando y, pero pues ese fue, ese fue mi primera, este, este, introducción a, a la mala vida. Sí. Pero en ese tiempo todavía no patinabas como patinas. No, 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 estaba yo aprendiendo, pues ni sabía en la rampa, o sea, que, que, que... de hecho esa vez creo que me eché de dropping, pero no sabía yo bombear, entonces llegué y Ajá. subí, pero ya de bajada así, qué pedo, y pues pinche de madrazo, ¿no? Pero este, no sabía bombear, no sabía hacer pump así en la rampa, medio tú, pues nunca había nada. Y ya después... Pues ya fuimos a patinar a San Agus y ya empezamos a todo lo que era San Agus y pura calle, pura calle. Y después conocimos, este, llegó el Jay. Un día llegó el Jay, el César Delgado, el que abrió la, el Jay Skate ahí en Constituyentes. Ajá. Que muchos este, no saben, ahí donde está la, la pista de Constituyentes, donde cruzas la calle, está el Oxxo, ese edificio. Enfrentito era la primera tienda de skate en México en, en um, finales de los ochentas. Este, es. Era J Skate. Y entonces, y, y pues decíamos, ¿no? Pues, el, entonces era César Delgado, llegaba el, el J y decía, oh, ah, me pueden decir J. Y nosotros, ¿por qué? Ah, es que dicen que patino como, tengo el estilo como de J Smith y yo así. Y pues, ni idea, ¿no? ¿Quién era J Smith? Que era un un patinador, bueno, es un patinador, pero era de antaño, de, de los setentas, que era de la Bones Brigade, un amateur y, y ya fue pro, y este, y, y pues se llamaba Jay Smith y pues tenía un estilazo, ¿no? Entonces, pero el Jay decía, no, es que dicen que patino como yo. nosotros, puta, pues ni, ni idea quién era Jay Smith, ¿no? No había internet, no había revistas, no había nada, entonces, ah, pues cámara, güey, ¿no? Y me, nos acordamos que tenía una Llegó con una Tommy Guerrero de Powell, con unos Indy, traía unas Kryptonics suaves, pero pues el güey le daba fuera de San Agus, porque tenía más transición y era más alto, entonces nosotros así, no mames, y el güey intentaba así, hacía frontside airs agarrando antes y la chingada, y pues nosotros, el Rodrigo y yo así de, no mames, no, pues está cabrón. Y ya empezamos a patinar con el Jay, y nos, este, nos llevó a Guanacacha, y ya es, pues, pues ahora sí que era de cada fin de semana, ¿no? Íbamos, nos llevábamos, este, sí, íbamos a patinar, a ver a dónde encontrábamos lugares para patinar. 
y ya, pues, pues haciendo la más corta de la historia, pues ya abrió la tienda de skate, Servomex, uh -huh. y, y, y de ahí puso este, la cuajirrampa, que era una rampa, este, por ahí están unos videos que he puesto en la de Facebook de veteranos, Sí. Este, la cuajirrampa, que es una rampa eh, que hizo eh, vertical, bueno, que llega, era un medio tubo, pero apenas llegaba vertical, pero estaba chida, y una mini rampa en, un, en una propiedad de un amigo de él, Ajá. pero era como un skatepark, porque corrió la voz y podías ir, tocabas el timbre, ya te abrían y pagabas tus 10 pesos o 15 pesos, ya no me acuerdo, y, este, y podías patinar ahí todo el día o medio día, no me acuerdo ya, sí, pero... Sí. Ahí es donde eh, lo, tocaban el uh -huh. órgano, una, un vato de ahí tocaba el órgano. Sí, era, era... Sí, ¿verdad? Ensayaban, la esposa del Jay, Noemí, eh, tocaba el bajo en una banda progresiva que era iconoclasta. Ah. Y el dueño de la casa se llamaba Martín, o se llama, o llamaba Martín. Y no me acuerdo si él era el, el tecladista o, o algo así. Pero ahí, ahí ensayaban, entonces, no sé, yo creo que en uno de esos ensayos el Jay le dijo, oye, vamos a poner la rampa o la chingada, y pues ya se hizo eso. Sí, pues sí, duró, un rato, <coughs> duró un rato y, y pues estuvo chido porque es donde primero Guanacacha y después Cuajirrampa, pues era la primer transición, ¿no? Y puta, sí. y eso a mí, mí, bueno, estriteábamos y todo, pero a mí las transiciones, pues sí me latieron un chingo, o sea, me latió más. Y después de ahí, el Jay dijo, pues vamos a Guadalajara, ¿no? Las escatopistas y uh, uh -huh. Ni idea, todavía ni idea de las, qué eran las escatopistas. O sea, ni, de Morro sí fui una vez al Gran Batazo, que estaba en Insurgentes, donde ahorita está un, un McDonald's, creo, sí. que está cruzando el parque hundido, ¿no? Así es, enfrente. Y, 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 si, y si ahorita bombardeas el McDonald's y lo demolemos... Abajo va a estar, me imagino, lleno de tierra los bols ahí del Gran Batazo. Seguro, seguro que están. Sí. Pero quiero hacer una pausa, John. Hasta sí. ese momento que me estás contando, ¿ya le dabas al street? ¿Ya sacabas los Conclay, los Ollis y todo eso? Pues fue en esa transición como de... de... Pero todo fue aquí en México. Sí, no, yo nunca viví en Estados Unidos. Nunca, todo ese tiempo fue en México y este... Y fue en ese tiempo como del 86, 7, donde eh, pues ya, ya empezaron a llegar las revistas, el Jay abrió la tienda, trajo revistas y videos, y ya empezamos a ver los videos y dices, ah, no manches, así se hace, o sea, ay, quiero hacer este truco, ¿no? Quiero hacer este. Y era ver los videos y, puta, memorizarte, los, analizarlos y a ver cómo se hacía el no comply, pues, obviamente lo primero era el Oli, y en, en, una cosa chistosa, en ese inter de, de donde nos conocimos al Jay y, este, y, y a Rodrigo y eso, eh, me topé de pura casualidad, pues también viví ahí por la Cuauhtémoc, este, el Sombra, ¿no? Fristelero de antaño de, 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 del equipo Lalo. Ceriza, creo, sí, sí, sí la, eh, Eduardo este, Ruiz, el Sombra, alias el Sombra, ¿no? Todos los de antaño pues, saben quién es el Sombra. Y este, sí. pues también, iba a San Agus, íbamos a patinar, y este, y, y, y pues también veíamos ese güey, no, pero ese güey tiene un estilazo, o sea, nada más de, de darle y patinar así, tiene un estilo súper chingón, y este, pero era freestylero, y este, y y de ahí pues, este, conocimos a güeyes más viejos, ¿no? Por el sombra. Eh, en una de esas hasta el mismo tiempo, ¿no? Este, una vez hicimos un, un cuarto de, de tubo en frente de la casa del Rodrigo Sequeiros, con piezas, o sea, nos, nos robamos polines de construcciones y cosas que estaban tiradas, hicimos un, un, un cuarto de tubo que, que era como, no sé, yo como de, de dos metros, o sea, está muy alto, ¿no? Y este, lo hicimos allá afuera de su casa, ¿no? Pues su papá, su abuelito y todo así como que ah, esa madre afuera en la calle, ¿no? Así que pues, nos valía madres, ¿no? 
y pues era agarrar vuelo de la, así, en la mera calle lo jalábamos y agarrar vuelo, subíamos y baja, y kick turn, ¿no? A tratar de hacer un aéreo o nada, pero pues no sabíamos nada. Y en una de esas llegó el Sombra con un güey, un enan... <risa> un güey bien chaparrito, que era de escatorama o así, le decía, se llamaba Ricky, o lo decían el Ricky, bien fresa el güey, súper fresa. Y ya llegó con el Sombra, este, y ¿sí me escuchan? Sí, sí, te escucho. Ah, ok. Llegó con el sombra y este, ya se bajó y ya sabes, el sombra, ¿no? Siempre era de, mira, chécalo, Max, el cuarto de tú, estos güeyes, que la chingada. Y ya el Ricky así lo vio y dice, ah, está chido. Y nosotros vimos al Ricky, pues, no manches, una... Nosotros teníamos que 17, 16, 18 años, o sea, y, y el Ricky, pues, no manches, un, un taponcito, güey, el güey de ojos azules acá, pero pues, pinche taponcito, ya abre la cajuela y saca una Powell, ¿no? Una, una, creo que era una Rey, una Bones, ¿no? Una Rey Rodríguez. Rey Rodríguez, sí. Ajá. La Skull and Sword, ¿no? Del cráneo y la espada. Y acá toda con nosotros, no mames, está bien chida tu tal. Pues era de, de la época de Escato, bueno, de lo último de Escatorama, o sea, ese güey patinado ahí. Nosotros, pues este, nosotros así como que, ay, che, tapón. Y ya, ah, pues deja ver. Llega, agarra vuelo, pum, pum. Pum, y a la primera llega y arriba del cuarto invert, pum, se echa un invert y baja y nosotros así de no mames <risa> qué pedo así de no mames y pues, estás pues, estamos morro y obviamente tirando caca, ¿eh? pinche nano de acá y no mames, no, no pues ya pues, acá, <risa> pinche boca cerrada y el sombra acá, ya vieron Max que así hay que darle que la chingada de, no, pues estaba bien chido y ya de ahí nunca supimos más del Ricky, pero era esa época donde tuvimos que, que, que pues todo era improvisar, ¿no? Era, pues hacíamos rampitas para brincar, venía banda de otros lugares, a, a, oía, se corría todo por, por voz y ya venían a ver el cuarto de tubo, ¿no? O venían a, a la rampa y, y... Pero ya de ahí el Jay, este, conocimos al Jay y bueno, regresando a los Guadalajara, Guadalajara nos llevó a las catopistas del sol. Y, ah. este, y, y puta, no, pues ahí ya ten, esos güeyes ya tenían el nivel, o sea, ya era el nivel llegabas y ya y a, a las catopistas de concreto no, pues güeyes aéreo, inverts este, gate, o sea, todo, todo, todo y este y pues eh, pesados o sea, pesados, y nosotros pues en México no habían rampas todavía, o sea, apenas este, creo que pues, apenas estaba la cuajirampa pero pues al nivel de estos güeyes, estos güeyes ya tenían años, ¿no? Pues, Quién sabe cuánto tiempo tenía abiertas las catopistas del sol. Sí, de hecho ahí, ahí salió el Ijín, el Mar, todavía. Pues en esa época, pues, eh, pesados, pues, había muchos, y no, no me sé los nombres, no me acuerdo, pues ahí de lo de la banda de Guadalajara, pues ojalá comenten o digan algo. Pero pues estaba en el, eh, este, Juan Manuel Vallardo, el meme, que es un estilazo increíble. Y hasta, esto, hasta es, hoy en día lo ves patinar y no manches, o sea, pesado. El chino, este, el enano, este, que está viviendo ahorita, en, si no me equivoco, en Puntamita o ahí en Puerto Vallarta, por ahí. Sí, este, sí. Que es este tío de, de, de Emilio Fernández, ¿no? De, de Short Skate Park. Sí. Y este, pues obviamente es una tradición familiar del skate, ¿no? O sea, esa historia de skate mexicano. Entonces, sí estaría chido pues, investigar, bueno, saber más de ellos, pero este, eh, eh, estaban en toda esa banda, ¿no? Entonces, pues cada puente que había o día festivo así, pues el Jay, vamos a Guadalajara, pues vámonos, ¿no? Y ya cuando estábamos más grandes, pues sí pues así que el Rodrigo, el Gambox, y ya nos topamos con el Gambox, íbamos a Guadalajara a patinar, el fin de semana ahí a aprender transiciones o ver la banda y aprendías de, de estar viendo a estos cuates, ¿no? Patinar. Ya después de las escatopistas, ya finales de los 80, principios de los 90, donde la vertical se hizo más popular o llegó a un punto popular que no duró mucho. Eh, se abrió el parque metálico, que estaba unas cuadras ahí de, 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 sobre la avenida de... de, de ah, ta, bueno, obviamente también abrió skating aquí en... Bueno, en la Ciudad de México, en Extremadura, la, las pistas del Batman. Bueno, este, este, 
este, ya sí. ni me acuerdo cómo se llamaba. Es que, Skating, y... pero el, el, el Batman eh, fue quien las hizo junto con el Jay. Y este, no, pues de las últimas rampas verticales fue Skating, porque el Parque Metálico abrió, estuvo increíble, o sea, era una rampa vertical de, de cubierta de metal con extensiones, un canal, tenía dos mini rampas, si no me equivoco. Y pues este, no, pues ahí es donde empezó el Ijín, el Nacho, este, este Nacho Heredia. Y, y nosotros estábamos morros, pero ellos estaban más morros. Y, y, y yo veía al, al, al Nacho, este, se echaba de la extensión y hacía all is to fake, y o sea, pum, de coping all is to fake en la vertical. Y, y, y nosotros así de no mames, o sea pesados, o sea, el nivel llegó pesado, pero toda esa, esa, perdón, espérame, espérame, espérame. Ah, ya. Este, to, to, entonces, este, todo ese nivel de, de Guadalajara, pues obviamente, ellos están más avanzados que la banda del DF o todo, porque pues, tenían, pues, obviamente, no sé, por el surf, por la playa, les querían más gringos a patinar, y, 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 y pues, México, el Distrito Federal, está un un poco más atrasado. Entonces, cuando cerraron todas las pistas en Guadalajara, este, eh, en Guadalajara, este, en Guadalajara, este, ya después abrieron más en, en México. Obviamente estaba Heartbeat, que esa es otra historia. Ya más para acá, ¿no? Que, es que, sí. De hecho, este, yo creo que también... Al mismo tiempo. ¿Te acuerdas de la época de de este de, de la Expo Deporte de ahí no, pues, cuando conocí cuando fui con Rodrigo allí a la puerta 2 y estaba la rampa ya después yo sabía de la Expo Deporte y, y dónde llevaban la rampa entonces ya ahí vamos nosotros o, o con Rodrigo y ya después el Jay empezó a poner un stand ahí en la Expo Deporte y que las patinetas pues me iba a patinar ahí o aprender a mecerme, pero sí, esos fueron los inicios, la Expo Deporte, la rampa de, de la Gualbuena, y este, pues, y viéndolos a ustedes, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, para ustedes igual les duró un rato, pero cuando yo lo conocí, pues, esa época de la rampa de la Puerta 2, pues, ya, ya estaba como en los finales, ¿no? Ya, el, que yo creo que cuando conocí esa la rampa del, del palacio pues ya era como sus últimos años ¿no? y ya pues ustedes como que también pues dejaron de patinar o ya no estaba y pues ¿dónde más no? y después pues también era como la, la de los gatos ¿no? Que, que la hicieron su rampa ahí de concreto ahí en este ya no me acuerdo el estado en la COSAC y fuimos una vez y no pues estaba bien chido ¿no? está muy padre, pero también en esa época de, de que oías, oye, pues está una rampa, la nopalera, ¿no? Creo, este, un medio tubo, Tláhuac, este, eh, el, había uno, creo que en las águilas, habían hecho un medio tubo en las águilas en sí, un terreno. Lado de, de un circuito de BMX había un, un medio tubo. Ahí. Sí, y, pero, puta, lo habían hecho como de, de ancho de un triple <risa> como la computadora, yo creo. <risa> Y este, y, y, y no, pues del nabo, ¿no? Y to, toda esa época, y, y también Don Val, ¿no? en su casa, la rampa en su casa, este, o sea, todo esto ayudó a, a, a pues la transición, ¿no? O sea, a todo, evolucionar todo, el skate, ¿no? En México. Pues todo en México, pero todos estos lugares fueron. Um, tuvieron poca vida, por sí, así decirlo. Sí. Una pregunta, yo, o sea, está, está, estamos hablando mucho de, de, de las verticales, de las transiciones, pero eres bien bueno en el street también. Bueno, eres bien callejero. Lo, lo que era, pues, anteriormente, antes de todas las transiciones, pues todo lo que había era la calle, Ajá. puro street, puro street. Entonces, sí, los inicios fueron street estritear, buscar lugares a donde patinar, este, y era patinar lo que fuera, ¿no? 
ya fuera transición, street, una banqueta, una pared, este, hacer wall ride, todo ese rollo, ¿no? Ajá. Entonces, era, era eh, los principios, o sea, bueno, empezando nosotros, todo el pequeño grupo que, que teníamos, éramos, era, era street, calle, y pues obviamente era reunirse en San Agus, patinar, y ya después ir a buscar otros lugares. O, o también otra cosa que hacíamos era este, vernos en San Agus, tomar el camión en Reforma, ir hasta la salida de, de la carretera de, de, de Toluca. De Toluca. Y, y venir, echarnos las bajadas por atrás de las calles, no, no sobre Reforma, sino atrás, las lomas y todo eso. Y, este, y las calles por atrás, las bajadas, llegabas a los que pudieran llegar a conocer las fuentes azules en Reforma, en el, en, perdón, sobre el periférico. ¿Ah? Pues patinabas ahí, que eran unas fuentes vacías, pero tenían transición. Así como el mini shore ese del Parque Lira, así ese chiquito, como una, era una onda así chiquito, y luego tenía una cascada, una transición como de cascada. Así es, y estaba este, bien rico ahí. Estaba, estaba bien chido, pero pues sí te echabas tu... tu, tu este, sus buenos niveles de plomo, ¿no? Porque estaba junto al, al periférico. Pero este, y ya de ahí. Perdón que te interrumpa, ¿sabes también de qué me acuerdo? Cuando me tocaba dar el rol allá con ustedes, que íbamos la banda de Balbuena a sanar. Ajá. Que, que nos agarramos a estritear todo reforma. Ajá. Y acabábamos en la zona rosa. Y, también. Y le patinábamos a la gente, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Este... Pero éramos como 40 skaters. Sí, no, y creo que una vez este. Pidieron lana, eh, pedían lana. Sí, no, pues así de que, ah, pues poníamos dos tablas y mira, mira, chequense esto y así, o volaba una tabla y ya, órale, pues, no, así para pa el refresco, la cooperacha. Ajá, y, pues, sí. Sí, creo Oye. que llegó varias veces donde, ah, no, sí alcanza para unos chescos, ¿no? <risa> Ahí están los, pri los primeros este, promotores del esquí, los primeros sponsors del Sí, <risa> sí, sí. <risa> Sí, 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 me acuerdo de esa que, ay, este, o el sombra se echaba unas vueltecitas acá. Ajá. De, de pital y, ah, no mames, ah, pues tomas, ¿no? Y un tostón, ¿no? Para, para el refresco, la chingada. <risa> Pero sí, ya me había olvidado eso, estaba bien cagado. Sí, yo me, da, me acuerdo y me da mucha risa, porque éramos como 40 y todos se metían. No, Primero pues, entraba uno, luego otro. Al no, círculo. pero un abandono, ¿no? Y, y en ese tiempo... El, era el, el, el adoquín rojo en reforma que estaba Así es. lisito, sentías el tac, 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 pero, pero ibas bien tendido y lisito, estaba, estaba, la neta estaba chido. Sí, eran buenos tiempos. Sí, Oye, estaba. ¿Qué me puedes decir? De, de, o sea, tú o sea, anduviste en todo México, en toda la ciudad, buscando spots, buscando transiciones a... Las colonias, ¿dónde, ¿dónde para ti, en qué colonias fueron eh, elementales en el skate? Por ejemplo, estaba Albuena, que ya sabemos, pero no, pues, por ejemplo, estaba Moctezuma, había una mini en, en, no sé si fuiste allá por Pericuapa o Cuapa. ¿Qué colonias para ti son más significativas en México para el skate? Bueno, pues es que en esos tiempos pues era, era difícil la comunidad. Todo. Creo que, que San Agustín, desde Indios Verdes, de, desde el norte, todo se concentraba, se concentraba ahí para patinar. Y ya por ahí te decían, no, pues sabes que hay un cuarter, o un, tenemos un, un, un launch run para brincar allá en, 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 por la casa, ¿no? En el barrio. Ah, no, pues ¿dónde es? Ah, pues por Pericuapa. Ah, pues ¿cómo se llega? No, pues así, así, asado. O, 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 o. <risa> Una vez el Robert, no, el Robert llegó a San Agus, el Greñas, y dice, este, aquí hay una mini rampa, está cerca, está cerca. Digo, ah, ¿cómo? Aquí a 15 minutos de Indios Verdes. Ya hace sus 15 minutos. Sí, no mames, a ver, pues vamos, Indios Verdes, la combi a, acá, este, será ese medio de tubo de concreto en este, ay, ¿qué es pasando Indios Verdes? Ya se me olvidó. Pero no, fue una excursión. Pasando, como... pasando de Catepec y todo eso. ¿no? Ajá, fue este, ya no me acuerdo, este, pasando de Catepec, ahí, dice, aquí 15 minutos de Indios Verdes, no, no manches, era hora y media en el, en el, sobre, sobre insurgentes, no mames, ya llegamos, 
Y pues sí, era, era un medio tubo de concreto, en, como en una zona residencial, ¿no? Entre dos casas, un rollo así. Pues en ese tiempo ya no había nada de transiciones, ¿no? Eso era a mediados de los noventas. Noventas, sí. Algo así, pero pues todo eso, ese, ¿cómo se dice? Esa red de, de pura, pura voz, ¿no? De, de, oye, pues me dijeron que hay esta acá, me dijeron que hay esto allá. Pero en ese tiempo, antes, en a finales de los ochentas, pues sí era eh, eh, el medio tubo de Pericuapa, que creo que llegué a ver una vez a, a, este, a Lalo Lalo, que descanse en paz, el papá de, de Rodri, Rodrigo Fernández. Llegué a ver a Lalo ahí una vez, este, patinando. Al Dieguito. No, el Dieguito, ay, el Dieguito, un morrito chiquito, ajá. Este, el Dieguito... Eh, ahí en Pericuapa, bueno, el que era atrás del tianguis o a un lado, no, no me acuerdo, pero era como un terreno baldío. Por la prepa baldío. 5, estaba por la prepa uh -huh. 5. Era un terreno baldío y así, pues, la era un medio de tubo, pero todo parchado, con Ajá. cachos de playa, así, ay, en la madre. Y este, pero estaba chido porque pues, eran las primeras introducciones a rampas grandes, ¿no? No mames, ¿esto quién lo hizo? Y era entre cletos y skate, ¿no? O sea, este... Porque también la atleta en ese tiempo como que iban de la mano. Ajá. ¿No? También los cletos estaban haciendo sus, sus quarters y, 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 y rampas y la chingada. Eh, también había una mini rampa en un, ay, no me acuerdo, un club de golf ahí en satélite, este, en, que los, los papás se lo hicieron para los niños, para los chavos acá y este... Pues la, de, la, de, la de los Castro, la del de, compa de Cristian. Nunca, 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 llegué, nunca llegué a ir a esa. ¿No? El Robert, pues ahí, no, nunca fui a esa. La del Cristian Castro, ¿no? Sí, de hecho, sí. hasta donde sé, bueno, una pausa, hasta donde comencé, Ajá. hasta donde sé más bien, el, el Cristian Castro y su carnal, porque eran dos morrillos, ellos iban mucho Ajá. a Herbit. Ajá. Y de ahí, sí. de, pero uno era roller y el Cristian Castro pues, era bailarín, yo creo, ¿no? Como siempre. Pero sí, el chavillo sí. era roller y la tía el skate y por eso mandaron a hacer ese medio a su casa. Porque la, era mucha gente. Le, alterna, le, le alternaba al, al vicio, digo, al, al deporte. Sí. No, quién sabe, sí, pero no, yo nunca llegué a ir. A ir. Varias bandas sí me decían, no mames, la rampa sí y esto, y, pero no sé, nunca, nunca llegué a ir. Este, pero, pero sí, eh, o sea, no quiero hablar de decir San Agus era todo, no. O sea, todo el mundo llegaba a congregar a San Agus y ahí es donde de, oías y te decían, no, pues allá. Y obviamente pues, tratabas de ir ahí, pero pues, también en esos tiempos pues, no había de que, ay, pues, Siri, este, ¿cómo llego a tu guapo, no? No manches. Tu guapo. ¿No? Saludos al Bold Society. <ríe> al Bold Society. Este, y, y pues, obviamente... Eh, era, eran otros tiempos, ¿no? Pero en el Distrito Federal y Estado de México, pues sí, o sea, cada quien tenía su propia escena. Entonces, ahora que tenemos las redes sociales y todo esto, pues ojalá salgan más. Y sí, se han visto fotos aquí, fotos allá y cositas así, pero yo digo que hay mucho más. O ha habido... Es lo que yo digo. Y, y hay nivel, en todas las colonias había un nivel, siempre no, tenían pues había... un local. Había güeyes pesados, ¿no? De, de, desde que yo ya, ¿no? Pues que el Chucky, que el, que el tal de, de Pericuapa, ya sé, güeyes, pues que el, este, este, el Jorge Pastor, que era de ahí de, 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 de ahí de la colonia de este, este, sé, del sur, de, de ahí, Coapa y, y... Todo eso, sí. Todo eso. Y luego que, que el güey de aquí del norte, de, luego este, los ramperos de Skate Paradise, ¿no? Pues el, el Mario, el, el Kike, el Enrique, que descanse en paz, este, sí. toda la banda esa de satélite, que algunas tuvieron esa historia de haber podido patinar en Escatorama en los finales de los 70s, 80s o algo así, entonces tiene un poquito más de historia al norte de la ciudad. Este, pero pues sí, o sea, todo, todo el oriente, todo, o sea, pues, no manches, la banda de Iztacalco, de la terrícola oriental, ¿No? Pues sí, pues el César tenía, tenía su mini ahí afuera. El César, César tenía la mini ahí en, en, el, en el vecindario. Ajá, ¿no? en la agrícola, este, sí. Y este... También en Iztacalco, al, al lado de, de la delegación, también pusieron una mini. Uh -huh. 
Y este, no, pero obviamente la de tradición, pues Jardín Balbuena, ahí la Venustiano, ¿no? Que tenía este, las jardineras esta y ya, y donde te sentabas, pues tenía el borde para hacer board slide y, y ya sí. después cuando se volvieron técnicos, todos esos, pues era los crooked y blonde slides y todo eso, donde ya llegó un momento que decías, no manches, esto qué, qué pedo, ¿no? Llegó este grupo de niñitos, el Omar Salas, este, un saludo, todo Sauro, este grupo, el Pavo, el, el Tavo, el Omar Salas, el este, Agapo, todos ellos salieron de ahí. Este, había güeyes de satélite, este, ¿cómo se llamaba? Bueno, ya ni me acuerdo, el Gambo que sabe. No, pues llegaban a San Agus y ya era todo otro rollo de trucos nuevos, no técnicos, y que la moda de los pantalones, y pues todo fue así como un, una pinche sacudida. ¿no? Sí, sí, no, pues todo pedo, porque la transición y todo eso ya había muerto. Sal, salió de moda y ya entró lo, lo, como que la nueva, la nueva generación de skate, ¿no? De street y todo ese rollo. Entonces, este, pues sí fue algo así como que... Pues, madres, ¿no? O sea, totalmente sí, diferente. Los escalones, los rielesotes hacia abajo. Este, entonces, los, 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 los pressure flips y flips de... de de todo color y sabor y todo especial. No, sí fue otro rollo. O sea, sí fue algo súper distinto, ¿no? Y pues, pero qué chido, ¿no? Por la evolución del skate. Sí, y ahora, ¿cómo, cómo ves la evolución del skate en México? ¿Cómo es el nivel? ¿Cómo ves los skate park? ¿Qué opinas, es... John? Bueno, cuando empezaron a hacer los skate parks desde principios del 2000, por ejemplo, Cabeza de Juárez, este no sé, otras pistas, este, Alcanfores, el primer Alcanfores que estaba divertido y e hicieron un bowl así todo redondo, sin coping, que pues era un reto darle, ¿no? Y estaba divertido pegarle al coping este, crudo, ¿no? O sea, si, si, sin coping, sin nada, o sea, así recio, estaba chido, pero pues no era funcional. Y ahora, y ahora que están entrando estas compañías y, y teniendo la asesoría de, de patinadores y todo, pues... Este, perdón, pues qué chido, ¿no? Que ya por fin hay algo. Sí, lo voy a decir, hay unas pistas que son un desperdicio de concreto. Este, la del Parque de la Madre, esa no mames, esa sí es un, <ríe> o sea, pudieron haber hecho algo, pero bueno, todas las pistas, todo, todo, desafortunadamente, pues sí tienen intereses políticos, ¿no? Muchos tienen intereses políticos, este, en, ya sean fuera del Estado o en la ciudad y todo ese rollo, ¿no? Puro queda bien. Pues es que, pues, es, pues así es, ¿no? La política y para quedar bien, y, y no tanto las pistas, también hay centros deportivos que lo hacen para, para el propósito político y quedar bien y todo ese rollo. Y ya después ya están deteriorados y, y nada más lo hicieron por, por la campaña, ¿no? Este, cabeza de Juárez, wow, o sea, si esta pista estuviera, el diseño está muy padre, si estuviera, re, o sea, ahora sí que retapizado, ¿no? Imagínate, un cabeza de Juárez súper lisito, los voz grandes, los azules, el no, verde, no, el, el, el sombrerito, el, el sombrerito, eso, imagínate eso. Suave, o sea, bien, bien hecho todo, no manches, sería una pista súper divertida. Pero bueno, regresando a las nuevas pistas, este, el Atlantis, el Atlantis, este, me acuerdo ahí, ibas, en los ochentas ibas al Tianguis, que se ponía ya en la tercera sección del Atlantis, porque ahí vendían fayuca, ¿no? Creo que podías comprar así dulces y chicles y algo, no me acuerdo, era una... Onda. Me acuerdo que los sábados había un tianguis ahí en el Atlantis <ríe> cuando estaba morro, pero bueno, este dato cultural. Pero ahora que está eso, dices, y ese, ese espacio bien aprovechado, eso es lo que quisiera decir, que el espacio se ve bien aprovechado. Exacto. ¿no? Sí, Hay sí. otras pistas que igual nada más le hicieron por la campaña y el, y el delegado, la chingada y eso. Y pues fue un desperdicio de concreto, ¿no? Pero creo que, que, que ahí va, ¿no? Ahí va. Este, la mexicana obviamente está de lujo. Está hasta casa de la chingada, pero bueno. <risa> eh, Oye, 
¿No? Yo, ahora sí, como decimos, pues todos nosotros de estas generaciones, ¿no? Ahorita uh -huh. ya hay para todos colores y sabores, si eres estritero, si eres transicionero, verticalero, si eres pulero. De todo. Como decimos nosotros los veteranos, si esto hubiera sido mm. en nuestra época, yo creo que el skate en México tendría otro hubiera, nivel, ¿no? Hubiera, eh, sí, o sea, hubiera otro nivel más alto, competitivo, y ahorita que con las Olimpiadas y todo eso, pues hubiera, hubiera, bueno, el hubiera no existe, pero sí hubiera ayudado mucho, ¿no? Pero, bueno, ya para las nuevas generaciones que están aquí, los nuevos riders, los estriteros, verticaleros, ramperos, todo eso, de ahora en adelante, pues ya está esa posibilidad, ¿no? Para, para llegar a ese nivel, más nivel para, para representar. Si, si en dado caso un patinador quiere hacer eso, ¿no? O sea, como todo deporte. Pero si no, de todos modos, el chiste es patinar y divertirse, ya tienes una pista súper pues, chingona, ¿no? O, 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 o este, para poder desarrollarte y aprender y hacer tantas cosas. Pero, pero este, para, para, pues ahora sí que alzar el nivel. Ah, espérate, ¿tú quieres hacer algo? Sí. Ok, ¿qué? Bueno. Ok. Ok. Um, y entonces, este, pues, creo que, que... Hay para nivel aquí en México. Ya, sí, no, sí hay, pero sí necesitamos un poco las instalaciones y todo, ¿no? Para hacer todo ah. eso, que, que lo comparas con Estados Unidos, Europa o, o Brasil, no manches, Brasil, pues imagínate. Y Brasil siempre ha tenido esa estructura del skate desde los ochentas, imagínate, ¿no? Que, que no lo hayamos tenido aquí. Sí, qué raro. Pero sí, bueno. Fíjate eh. que hoy en día vas a los skate park y ves ya chavitos de 10, 11 años rifándosela en todos los sí, estilos. No. Bien chido. Sí, o sea, no, yo cañón. opino personalmente, y, y es la pregunta para ti, pero yo opino que las nuevas posiciones que ahora está de moda, las olimpiadas, que también hay para cada quien, Quiere patinar para las Olimpiadas, para un nacional o para un patrocinio. Cada quien sí. patina para su propósito. Para lo que sea. Ajá. Sí. Pero yo opino que ya esta nueva generación, de, de la que estoy hablando de 10 años, 11 años, que ya están empezando a patinar, uh -huh. en 5 en años más ya van a estar brutales y van a, van, van a tener ya, para mí yo siento que van a tener el mismo nivel profesional mundial, como en Estados Unidos y en otros países como Brasil. Ah, sí, no, claro, o sea, por fin ya, ya tenemos, obviamente también tenemos las redes sociales, el internet, todo este rollo para ver todo, pero, pero ya por fin se está como desarrollando, ahora sí que está rodando la bolita para, por ejemplo, la pista de Canfores, ¿no? Este, Atlantis, este, está el Fishbone, ¿no? El Fishbone, una, la única rampa vertical en México a nivel X Games, ¿no? Porque es la que dejaron los X Games, pero, pero ya vas a un concurso de vertical en cualquier parte del mundo y esas son las medidas, ¿no? La del fishbone. Entonces, ahí puedes aprender. Eh, este, entonces, pues, este, en, de ahora en unos años más adelante, ya depende de cada quien. Puede haber un avance en un año o dos, o como dices, en cinco años, y no, pues van a estar igual al, al, al pues ahora sí a nivel mundial, ¿no? Aunque ya tenemos varios riders a nivel mundial, pero ahora más como los, los demás países, ¿no? Sí es. No, pues está bien bueno. Oye, ya casi para finalizar, John. Va, 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 va. va. ¿Cuál fue tu mejor año? ¿Cuál fue tuyo? No, no de que digas, ah, ah, este, este fue mi mejor año, este fue mi mejor spot, ¿O estos fueron mis mejores spots de, de los que yo digo, no manches, no me hubiera gustado que hubiera desaparecido nunca? ¿Cuáles fueron? Eh, el, el San Agus de antes, el, no es el que está ahorita, el de antes, puta. O sea, era, era el lugar más divertido para patinar. Los que lo conocieron antes, el San Agustín en Polanco, el parque, que en vez de tener esa pared, la transición y la pared tenía una... una como una, una, un coping plano ancho alrededor, no, era el lugar más divertido para, para mí, así, y le dieron en la madre, no sé quién le dio en la madre, pero 
tengo mucho rencor con esto. <risa> Ahí naciste tú. Pensando. Sí, no, pero sí, no, esto, cuando lo vi dije, no mames, ¿a quién se le ocurrió eso? Y si lo conozco, no, no sé quién fue, pero bueno, lo hubieran dejado tal como estaba. Este, pues skating, skating era una rampa, puta, súper divertida, rapidísima, divertida. En ese tiempo era, era las, las dimensiones de una rampa vertical de como, como era en el gabacho de y en Europa. Tiempos, o sea, sí. De esos tiempos. Tú la ves ahorita y ya, pues el Rodri, la, yo creo que el Rodrigo, el Fernando la ve ahorita y dice, ah, es una mini rampa, ¿no? Así. Sí. <ríe> Pero no, estaba muy chida esa rampa. Este, pues, y lugares, pues, este, pues yo creo que todos los lugares con los que crecí patinando, ¿no? Las escatopistas era para mí lo también divertido, este, patinar. Y, y haber conocido, pues, fuera de, de México, ¿no? Este, este, unas pistas verticales. Ah, aún así fueron verticales, pero pues, ahí es donde salían las revistas y vías y eso. Pero, pero creo que para mí lo que así, San Agus, skating, las escatopistas del sol, era, era así como mis, pues, mis favoritos y siempre va a haber recuerdos bien chidos y he aprendido a patinar ahí, ¿no? Para mí. Y ahorita y hoy en día, pues todo, todos, pues ya tantas pistas que, que, no sé, o sea, están divertidas y todo, pero algo así que, que siempre con, con mucho cariño y así, dices, pues son pues, estas pistas, ¿no? Este, San Agus, Guadalajara, este, skating, ha, oh, obviamente Harbit, ¿no? Pues cómo no decir, Harbit, ah. este... Pues es que todas estas pistas, este, skate parada es que estaba de bajada, de lado, pero pues era, estaba chido patinar con la banda allá y pues obviamente tenían la música y puro, puro Depe, Depeche Mode acá, ¿no? El Kik, el, el Mario siempre tenían su fiesta ahí sí. de música, pero este, no, estaba, estaba pues yo creo que esos tiempos estaban muy chidos y las rampas por tan bien hechas o mal mal hechas, pero te la pasabas bien chido ahí. Pero al nivel que teníamos era lo mejor que había. Sí, pues en ese tiempo era pues, porque no había nada, o sea, no, no había nada. Y Guadalajara tenía sus de concreto y después salieron las rampas en México y después tronaron, pero allá abrieron sus rampas. O sea, todo fue como un sub y baja, ¿no? Sí, de, sí. De, de, de estados, ¿no? Allá ya tronaron, aquí abrimos. Aquí ya tronó y allá volvió a abrir o, o, o hicieron un pero chiquito, o sea, todo subía y bajaba. Sí es. Y ahorita en México ya es así como constante, ¿no? Ya está de que, ah, ya se abrió otra pista y bien chida. Ojalá siga siendo así de que, ah, ya se abrió otra pista, no mames, está bien chingona, ¿no? O sea, que, que ya no sea eso de que, ah, ya, puta madre, pinche desperdicio de concreto, ¿no? O sea, que ya sea al nivel, que ya vean que sea, que se agarren estas pistas chingonas como un ejemplo y digan, ah, pues esto está... Eh, el chiste es que sea funcional. Así es. Bueno, ya casi otra vez. <risa> Cuatro fotos me llaman mucho la atención. Ajá. Dos en Guanacacha, Rock and Roll Back y Rock and Roll Frontside. También Guanacacha es, es un lugar es... ícono para el skate en México. Sí, no, y, y ese, ese me acuerdo que estaba, está cañón porque tienes que agarrar vuelo y pegarle a la transición pues que ni era transición, era como un banco así, ¿no? Que tenía una transición chiquita y subes, y después darle para pegarle así y subir. Y pues ese, ese era el reto, ¿no? Tratar de llegar, y pues sí, se llegaba rock and roll, y, y rock and roll. Abajo. Y vámonos, pero ese está... Eh, también Guanacacha, muy divertido, ¿no? Pero pues sí eran otros tiempos. Sí, te, te echabas la mona primero. Y lo... <risas> no, pues era... Era teníamos, el, teníamos, ahí, ¿eh? teníamos el paro porque el, el Rodrigo, cuando íbamos a Guanacacha, el Rodrigo ahí les compraba la mota. Entonces, <risa> ah, ahí viene el güero, no, ahí viene el Rodrigo, no hay pedo, la chingada. Pero sí, hay, había veces que estábamos en San Agus patinando y llegaban morritos así, fresas, llorando, así de, venían cruzando la calle llorando. Eh, fuimos a Guanacacha y nos asaltaron. <risa> sí, sí, era underground ahí. Sí, era otro rollo ahí. Bueno, las siguientes fotos es el, el primer nacional de skate donde estás con un Tukni. Mm, ajá, este, el, el G3. Fue el primero, el primero que se hizo nacional. 
Ajá, okay. sí, el G3, y fue el que fue Mike Valeli, el, este, el Armando Barajas, y el y quién más, ya no me acuerdo quién más. Sí, que el Mike Valeli se fue a la marrana a conseguir mota y dejó su sí. tabla ahí. Sí, y este... Y la otra foto, que hasta donde yo sé, de esos tiempos, fue la primera competencia de skate en San Agus. Fue, uh -huh. Esa foto yo la, yo la tomé y yo la subí. Pues wow. Estás votando de Oli al Siqueiro, si no sé a quién más. Sí, otro, ha salido el Amado o el Gabriel, un chavo ahí este, acostados. Sí, no, ese también estuvo muy chido porque fue. Esa, esa fue, eh, para mí fue el primer torneo que, que yo recuerde ahí en San Agus y lo hizo una marca de ropa que se llamaba Acayo. Y ahí. Ah, se, ok. Sí, ahí, ahí, ¿sí, ¿Sí recuerdas ese, ese evento? Más o menos. Más o menos, pero sí, la tienda de acá, yo que estaba unas cuadras ahí de, 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 la, de San Agus, y este, pues no había nada, creo que nada más había un votado o, o nada, creo que no, no, no había ningún obstáculo, ¿no? No, nada, 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 nada era la transición de San Agus. La ya. transición y treparte y ya, pues acuéstate, güey, te voy a volar de Oli, puta, pues yo creo que se quedaron así con la boca abierta, ¿no? Volarte dos güeyes de Oli, sí. no mames. <risa> Pero pues ese, ese era lo, lo chido, ¿no? No, qué tiempos aquellos, John. Sí, Años no. de conocernos. Muy Esta, divertido. Mucha gente que conocimos en este viaje, conoces tú a sí. tus mejores patinadores de la escena en México antes y a hoy. Pues es que pues es algo que, que, que pues no hay otra cosa. O sea, no, no, no hay. Que, que el fútbol o que acá o, o, o otros deportes no me llaman la atención, o sea, pues es puro puro skate y el rock and roll y ya, ¿no? Pues es lo más divertido y más ahora que pues este, pues mi hija Nina patina y después este, pues muchas bandas de, de los chavitos que ahorita ya están grandes, pues le están dando súper recio, ¿no? Bien, y pues es, es, es una emoción, ¿no? Es, es muy chido ver todos esos chavos progresar, ¿no? Que es, que, es, que es mantener la llama viva, ¿no? Está, está, está muy chido, muy chido. Qué chido, John, qué chido que, que nos diste este tiempo. La no, gente pues... está esperando pues, conocerte <risa> un poco más. Este, yo creo que después hay mucho que hablar, porque son un montón de cosas. Sí, hay, mucha, hay muchas historias, hay muchas historias Muchísimos y muchos patinadores, concursos. patrocinios, muchas, muchas, muchas sí, cosas. Sí. Yo creo que todo. ahora cuando vengas a México, lo hacemos acá y llamamos a todo ese crew, con, tratamos de juntarlos al, al crew ah, que, va, va, va. que te juntabas, con el Siqueiros, con el sí. Aguilla, mm. todo, el Chile, todo. no sé dónde esté. Puro, sí, no, pues pura, pura banda de, de distintos lados, ¿no? Y congrega, congregábamos en un solo lugar para nada más estir a patinar y, y divertirnos, ¿no? O sea, esto, esto se trata de familia. Sí, no, pues es una familia universal y pues es lo que está muy chido de esto. Así es. ¿Algún mensaje, algún saludo que quieras mandar a la banda, John? Pues un saludo a todos, a, a, pues obviamente gracias a, a Baruch, a ti por, por la entrevista, este, y pues todo, todo ese crew, ¿no? De, de, de perros malditos y, 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 y liendres tracheras, este, para, para para este, saludar a todos, ¿no? Este, a Ball Society y, 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 y pues a todos, ¿no? O sea, son mucha banda, o sea, a todos y pues este... A pues todos, de viejos locos. A viejos los... locos, todo, todo, las triteros, verticaleros, es que sí. ramperos, este, decrépitos, este, eh, al Robert, <risa> el, al auténtico Mumra, el inmortal, el Robert. No quiere venir, no, no quiere venir. Ah, bueno, al rato lo, 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 lo incitamos con, no sé, unas, unas bebidas. Unos, unos pulques con unas patas de cerdo a la vinagre. Ándale, con un, <risa> unas patas de pollo, a ver si quiere venir. <risa> pues vaya, recibe un fuerte abrazo. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Saludos a tu familia, también nos conozco gracias. de años. Saludos gracias a todos y te esperamos a es México. Va, ¿Vale? va, pronto, ojalá. Un abrazote fuerte, cuídate mucho y a darle. Igualmente. No, no dejes que crezca la panza. No, 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 al contrario, ya está. <risa> Chido, John. Va. Dame fuera. Un saludo, gracias. Bye. Bye.